Hola Peña de Youtube, aquí Manuel el Malo informando Sí, yo no puedo traer imágenes del nuevo Grand Theft Auto 5 Claro que puedo comprar el juego y demás Pero el, el PC lo tengo muy justito y demás Pero yo no vengo a hablar hoy de eso Yo estoy hablando y lo que tengo aquí en portada Youtube ha sido secuestrado por el nuevo GTA V Sí, si ahora mismo van a todos los canales de todos los grandes gamers, incluso de más pequeños, o algunos otros pequeños también, mucho más pequeños, estilos como yo, solo suben este nuevo juego, el Grand Theft Auto 5. ¿Por qué? No veas cómo está. Es que está, como yo digo, secuestrado YouTube. Sí, nadie busca otro tema. Cas nadie quiere ver otro, otros vídeos Nadie quiere saber nada Solo todo el mundo busca lo mismo Ni noticias, ni actualidad Ni qué ha pasado con los famosos Ni películas, ni nada Como pongo en el título de YouTube Ha sido secuestrado por el nuevo GTA V Y ahora vuestro amigo Manuel pregunta ¿De verdad que es todo esto para tanto bombo y platillo? Ahora no me maten, ¿vale? Esta es mi opinión A ver, lo que me gusta de este nuevo GTA V El tema de poder intercambiarnos entre los dos personajes ¿Mm? Que haya, como el que dice, tres aventuras Dos por cada personaje Es decir, hay dos personajes con una aventura Otra, otra dos parejas También con sus series de aventuras No es como antiguamente, por ejemplo, en el San Andreas O en el de Nico el cual era una aventura larguísima y él era siempre el protagonista no, en esta va a ser tres parejas de personajes eso vale reconozco que ese detalle es importante y es bueno así da más flexibilidad al juego no solo nos centramos en una persona solamente otra mejora por ejemplo es el perro poder llevar un perro hay otras mejoras también como que los personajes tienen sus hobbies como pilotar, tirarse en paracaídas, hacer yoga, tenis y demás. Y los gráficos, todo lo demás, todo lo demás es igualito, señores. Manuel, que es el nuevo juego, que es que todo el mundo lo quiere, vale, vale, vale. Yo sí, lo entiendo, lo comprendo, es normal que todo el mundo lo quiera, pero ¿de verdad es para tanto? En serio, ¿de verdad es para tanto? Cuando jueguen nada más que una semana... Y jueguen con las tres parejas de personajes, a lo mejor al mes siguiente seguro que ya empiezan a asquearse y esas cosas. Ahora sí, ahora todo, todo, todo el mundo, como les vengo diciendo desde el principio, sacando gameplays a platillo, a bomba llena, todo el mundo en live streaming, haciendo esto. Vale, me parece muy bien y demás. Yo lo he dicho, yo no lo voy a hacer, no me voy a gastar el juego para hacer dos o tres vídeos y subirlos y ya está. Yo solo quería decirle que eso, YouTube ha sido secuestrado por este juego. Sí, ojalá también podía comprarlo, pero debido a mi situación no puedo. No sé a ustedes qué les parece, creo que coincidirán conmigo. Sí, en el aspecto eso, me alegro por las mejoras, casi, es casi todo igual que el anterior, no me vaya en mi opinión, ¿vale? Y poco más, lo que yo venía a comentar era básicamente eso, que es, YouTube ha sido secuestrado por el nuevo GTA V. Vaya, vaya, eso da que pensar, ¿eh? Esta gente de Rockstar se lo tiene muy, muy, muy bien planteado todo, desde la publicidad hasta las nuevas normas que le están introduciendo a YouTube y demás. Todo, todo muy, muy bien hecho. Bueno, como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos.